আজকের সভার সভাপতি এবং উপস্থিত বন্ধুগণ আমাদের এই আলোচনা সভা হওয়ার কথা ছিল এক সপ্তাহ আগে হঠাৎ করে জানা গেল আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ের জন্মদিন এক সপ্তাহ পিছিয়ে গেছে দশই অক্টোবর তার জন্মদিন ধরা হয় কিন্তু এতে তার আসল জন্মদিন কিনা সে নিয়ে আপনারা অনেক পণ্ডিতের কাছে শুনবেন এমনকি তিনি কোন বছর জন্মেছিলেন সেটাও আমাদের কাছে একটা বেশ মজার বিষয় তার কবরস্থানের ছবি দেখলাম আঠারোশো একাত্তর কিন্তু বাংলা একাডেমি তৎকালে তার জন্ম শতবর্ষ পালন করেছিলেন উনিশশো উনসত্তর সনে তার একটা বইও বের করেছিলেন আমি ওটা দিয়ে বক্তৃতা শুরু করি আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ের জীবন নিয়ে আলোচনা করার জন্য একটি বক্তৃতা তিরিশ মিনিট ধরলাম যথেষ্ট নয় এবং তাকে নিয়ে একটা সারা বছরই আলোচনা করা যায় তা আমার একটা সমস্যা হলো কি নিয়ে আলোচনা করবে একটা কিছু বেছে নিতে হয় তা আমি একটা ঘোড়া বেছে নিলাম যেটাকে পেটানো যায় সেই ঘোড়ার নাম সর্দার ফজরুল করিম কারণ সর্দার ফজরুল করিম উনিশশো উনসত্তর সনে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন বাংলা একাডেমির পত্রিকা এবং সেটা ওই আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ক স্মারক গ্রন্থ দুটো বেরিয়েছিল ওই বছর একটা বাংলা একাডেমি থেকে বাংলায় আর একটা এশিয়াটিক সোসাইটি অফ পাকিস্তান থেকে ইংরেজিতে দুটোরই সম্পাদকদের মধ্যে ছিলেন মোহাম্মদ এনামুল হক বাংলা একাডেমিতে তার সহ সম্পাদক ছিলেন অধ্যাপক কবির চৌধুরী উনি সম্ভবত সেই পদাধিকার বলে ওই সংকলনে সর্দার ফজরুল করিমের প্রবন্ধের একটা অংশ থেকে আমি আমার তথাকথিত প্রবন্ধ শুরু করি যেটা ঠিক প্রবন্ধ বলা যাবে না এটা প্রবন্ধের খসড়া আমি দিয়েছিলাম যেন তারা চাপ দিচ্ছিলেন যে বক্তৃতা নয় আপনাকে একটা প্রবন্ধ করতে হবে আমি সাধারণত প্রবন্ধ করতে অভ্যস্ত নই বক্তৃতে দিয়ে থাকি তো এখন আপসস্বরূপ একটা সবচেয়ে আপোষ হচ্ছে আমাদের তা আমি একটা পাঁচই আগস্টের পরে আপোষ করতে হয় সে আপোষটা হলে আমি এটা তিন বা তার প্রবন্ধ দিয়েছি তো সেটা আমি করবো না আমি তার থেকে সার কথাটাই বলছি সরকার সাহেব লিখেছিলেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয়ের একটি বইয়ের পর্যালোচনা যাকে ইংরেজিতে রিভিউ বলেন আপনারা বইটার নাম ইসলামাবাদ বইটা হচ্ছে চট্টগ্রামের ইতিহাস আব্দুল করিম এটা লিখেছিলেন উনিশশো আঠারো এবং উনিশ সনে বাংলায় বলে তেরোশো পঁচিশ এবং ছাব্বিশ বাংলায় সগাত পত্রিকায় এটা ধারাবাহিক ছাপা হয়েছিল ওটা কখনো বই আকারে বের হয়নি আপনারা জানেন আব্দুল করিম কলকাতায় থাকতেন না ঢাকায় থাকতেন না এবং কিছুদিন চাকরি করার কথা বাদ দিলে চট্টগ্রাম শহরে থাকতেন না তিনি পটিয়ার উত্তরে সূচক্রদণ্ডী নামক গ্রামে থাকতেন এবং সেখানেই দুনিয়ার সব লোক তার সাথে দেখা করতে যেতেন তার সাথে দেখা করার জন্য শহীদুল্লাহ সাহেব ওখানে গিয়েছেন আব্দুল এনামুল হক সাহেব ওখানে বসে তার সাথে খসড়া ছাত্র লিখে যেতেন তিনি এনামুল হকে বলতেন এনামিয়া তো এই সমস্ত বইয়ের লেখক যিনি তার যে অমূল্য পুঁথি সংগ্রহ সেটা ওই গ্রামের বাড়িতে নষ্ট হচ্ছিল তার কিছু অংশ তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছেন তার সুবিদিত কিছু রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে দান করেছেন প্রায় সাড়ে চারশো পুঁথি সেই কথা পরে হবে তিনি ইসলামাবাদ বইটা লিখিয়েছিলেন প্রবন্ধ আকারে ধারাবাহিক প্রবন্ধ যাকে বলেন তো সেটা যখন বই আকারে বের হলো বাংলা একাডেমি থেকে উনিশশো চৌষট্টি সনে সম্পাদনা করলেন সৈয়দ মরতুজা আলী সেই বইয়ের পর্যালোচনা ক্রমে সর্দার ফজল করিম লিখলেন সেইটা আমি পড়ি তার মন্তব্যটা তাহলে আপনার আলোচনার বিষয়টা পেয়ে যাবেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ঐতিহাসিক ছিলেন না তিনি তার প্রিয় জন্মভূমি ইসলামাবাদকে তার সাধ্য মতো পরিপূর্ণরূপে বিশ্বের রসিকজনের সামনে পরম আকর্ষণীয় মহৎ ঐতিহ্যপূর্ণ দেশ হিসেবে উপস্থিত করার চেষ্টা করেছেন উদ্ধৃতি শেষ এই যে সর্দার ফজরুল করিম বললেন তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন না এটা সর্দার ফজরুল করিমের এক আর গুণ নয় আমাদের সকলেই মনে করি এই যে দশই অক্টোবর উপলক্ষে চট্টগ্রামের বিভিন্ন পত্রিকায়ও তার উপর প্রবন্ধ বেড়েছে লিখছে কি খ্যাতিমান গবেষক আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ সম্ভবত আপনারা সকলে মনে করেন তিনি পুঁথি সাহিত্যের উপর গবেষক এবং অনেক পুঁথি আবিষ্কার করেছেন এটাই তার কীর্তি হিসাবে আমরা কীর্তিত হতে দেখি কিন্তু আসলে কি তাই ইতিহাস বিভাগ থেকে এমএ পাস না করলে মানুষকে কি ঐতিহাসিক বা ইতিহাসবিদ বলা যাবে এটা একটা নৈতিক প্রশ্ন আমাদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করা উচিত দর্শন বিভাগ থেকে পাশ না করলে তাকে দার্শনিক বলা যাবে কি না সেরকম ইতিহাস বিভাগ থেকে তিনি পাশ করেননি এটা সুবিধিত আপনারা জানেন তার সন্নিপাত লোক হয়েছিল তিনি এফ এ পরীক্ষা দিতে পারেন নাই যদিও বা তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষা যেটা বলতো সেই পরীক্ষায় আঠারোশো তিরানব্বই সনে বাইশ বছর বয়সে প্রথম শ্রেণীতে পাশ করেছিলেন 
এবং এফ এতে ভর্তি হওয়ার পরে তিনি পরীক্ষা অসুস্থতার কারণে দিতে পারেন না সুতরাং তাকে এফ এ ফেল বলা যেতে পারে এরকম বহু বিখ্যাত ফেল লোক আছে যেমন কমরেড মুজাফফর আহমদ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আপনি বহু ফেল লোকের উদাহরণ পাবেন আই এ বলার পরে এইচ এস সি বলে যেটা সেই পর্যন্ত উনি পড়তে পারেনি তাহলে তাকে কি দেহ বলা যায় কিন্তু যেই লোকের চোখ আছে যে চোখে ঠুলি পড়ে নাই সেই ঠুলি শরীরতন্ত্রের ঠুলি হোক বা তার ফেসিবাদের ঠুলি না হোক এদের দেখুন উদার নীতিবাদের ঠুলি যারা পড়েছে তাদের চোখে তাকে ইতিহাস মনে হবে না আচ্ছা উনিশশো সনে পিএইচডি শেষ করেছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ভদ্রলোক তার নাম মোহাম্মদ এনামুল হক তার কীর্তিমান অধ্যাপকের নাম হচ্ছে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় এ হিস্ট্রি অফ সুফিজম ইন বেঙ্গল সেই বই চল্লিশ বছর তিনি প্রকাশ করেননি উনিশশো পঁচাত্তর সনে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ থেকে এটা প্রকাশ করেন তার ভূমিকা তিনি যা লিখেছেন এখন আপনার লোম খারাপ হয়ে যাবে বলে এই বই সারা পাকিস্তান আমলে প্রকাশ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং প্রকাশ করলে আমার ঘাড়ে মাথা যেটা আছে সেটা থাকতো না এমনকি লেখা যে সেই বইতে তার কিছু সারা ছার নিয়ে তিনি দুটো বই লিখেছেন একটার নাম হচ্ছে বঙ্গে সুফি প্রভাব আর একটার নাম হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে ইসলাম এরা সকলেই পাকিস্তানি ছিলেন এটা লুক আপার কোনো প্রয়োজন আমি দেখছি না তো অ্যানামূলক সাহেব পঞ্চাশের দশকে ওই দুটো বই বের করেছিলেন কিন্তু ইংরেজি বইটা মূলত বের করেননি এবং অ্যানামূলক সাহেব যখন ছাত্রত্ব মাত্র শেষ করে জীবন শুরু করছেন তখন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশ্বাসদের পুটিগুলিকে অবলম্বন করে তিনি একটা বই লেখেন আর কান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য তৎকালীন বানানে বলে আর কান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য এভাবে লিখেছেন আজকে আমরা সকলে আর কান বলি কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম প্রথম সংস্করণ লিখছেন আর কান এটা অনেকের মধ্যে ধারণা আছে মানুষের মুখে এটা আর কান উচ্চারণ করি না আমরা আর কানই বলি কিন্তু ওনারা আর কান লিখেছেন সেই বইতেও তিনি যা আলোচনা করেছেন তাতে খুব আমি তার লেখার একটি অংশ থেকে যদি আপনাদের বলি ওই বই সম্পর্কে যে কাহিনীটা আছে সেটা আমাদের একজন বিখ্যাত গবেষক তিনি তার জীবনী আব্দুল করিমের প্রথম মানে আমার পড়া জীবনী লিখেছেন আজহার উদ্দিন খান তিনি পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের লোক উনিশশো ছিয়াশি সনে এই বই বেরিয়েছিল বাংলা একাডেমিকে একটা বাসি ধন্যবাদ দেওয়া যায় উনিশশো নিরানব্বই সনে এটা তার চারটা জীবনীকে নিয়ে একটা বই বের করেছেন দীপ্ত আলোর বন্যা নামে প্রথম বইটার নাম দিয়েছিলেন মার নিশীতির কোকিল এটা হচ্ছে আব্দুল করিমের উপরে লেখা বই তারপরে আগুনের পরশমণি নামে একটা লিখলেন শহীদুল্লাহ সাহেবের উপর তারপরে রক্তাক্ত প্রান্তর বিষণ্ন নায়ক এরকম একটা লিখলেন মনির চৌধুরীর উপর তারপরে তার সাথে জুড়ি দিয়ে মোহাম্মদ আব্দুল্লাহের উপর একটা লিখলেন এই চারটা মিলে একটা বই বেরিয়েছে বাংলা একাডেমিকে এটা একটা বাসি ধন্যবাদ দেওয়া হয় বইটা ভালো তো তার মধ্যে একটা বিবরণ দিয়েছে কি লিখেছিলেন তিনি এই বইতে আমি বলছি এই লোককে ইতিহাসবিদ বলা যায় কি না সেটা বলার জন্য এই বইতে ভূমিকায় কি লিখেছেন সেটা একটা অংশ আমি পড়ে বসি উনি নিজে বলছেন মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের বিকাশের নতুন ধারা আবিষ্কারের চেষ্টা করিতে করিতে ইহার একটি নতুন ও অজ্ঞাত দিক আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় আমাদের মানে এনাম হক এবং আব্দুল করিমের এক একদিক বাংলাদেশের বাহিরে বাংলা সাহিত্যের বিকাশের দিক এই নতুন পথে অগ্রসর হইতে গিয়া হাতের কাছে যে সকল উপাদান লাভ করিয়াছি তাহাতে খ্রিস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে মানে ষোলশ সনের পরে আর কান অর্থাৎ রোশান দেশে বাংলা সাহিত্যের সম্প্রসারণ আমি একটু ভুলভাবে পড়তেছি ওনারা লিখছেন বাংলা সাহিত্যের আমি পাচ্ছি না ভুল পড়তে বাংলা সাহিত্যের সম্প্রসারণ সমাদর ও সম্মানের কথাই প্রমাণিত হইয়া গেল ইহা বাঙালির পক্ষে যেমন গৌরবের কথা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষেও তেমন গৌরবের বিষয় কেননা সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদেশে ভিন্ন ভাষাভাষী লোকের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য কতখানি বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল তাহা বর্তমান পুস্তক হইতেই দেখা যাইবে পরের অনুচ্ছেদ উনি বলছেন দুজনে মিলে বলা বাহুল্য বর্তমান পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস নয় ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের একটি অজ্ঞাত দিকের অংশবিশেষের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পুস্তক মাত্র সুতরাং ইহা এই দিক হইতেই বিচার্য এই দিকটির এই অংশবিশেষের প্রতি পণ্ডিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্যই আমরা এই পুস্তকটি প্রচার করিলাম গ্রন্থকার দয়ের বক্তব্য তাতে যে এই ধরনের একটি বই লিখলে তিনটা পেয়েছি দেওয়া যেতে পারে বর্তমান সমাজে কিন্তু তিনি বইটা নিজে লেখেন নাই মূলত মুখে ডিক্টেট করেছেন 
মোহাম্মদ এনামুল হক তার প্রিয় এনাম মিয়া এটা হাতে লিখেছেন এনাম মিয়াও আবার একটু মাঝে মাঝে অহংকার করেছেন এই বইটা আমি লিখিয়েছি কিন্তু আমি দয়া করিয়া সারের নামটা দিয়েছি এটা তার বইতে আছে অর্থাৎ মানুষের অভিমান এবং অহমিকা কত প্রকারের এবং কি কি সেটা তার লম্বা তালিকা করা যাবে এটা হলো এনাম মিয়ার মনে ভক্তির কোনো অভাব ছিল না তবু তিনি ধারণা তিনি বইটা লিখেছেন এবং তিনি এটা আব্দুল করিমের নামটা দিয়েছেন যেহেতু সমস্ত সংগৃহীত উপকরণ ওনার বাড়িতে উড়ে পেয়েছেন এখন আপনারা যারা থিসিস সুপারভাইজার আছেন আপনারা বলতে পারেন কেন আপনাদের ছাত্ররা আপনাদের নাম দেবে বইতে আব্দুল করিম সাহিত্য বিষয় এই ইসলামাবাদ অথবা আরকান রাষ্ট্রভায় বাংলা সাহিত্য মন হইতে পারে লোকটা চার গাইয়া উনি নিজে বলছেন আমি গাইয়া লোক আমি শহরের লোক নয় তার বিভিন্ন বক্তৃতা সেখানে আপনি দেখবেন তিনি কিভাবে নিজের পরিচয় দিয়েছেন সেই ভদ্রলোকের মধ্যে অভিমান মধ্যে কিছুই ছিল না এবং আরেকটা কথা যে বললেন আমাদের নায়ব আলী সাহেব রাজশাহীতে বরেন্দ্র মিউজিয়ামে যখন বইগুলো দান করা হয় তার মৃত্যুর পরে আহমদ শরীফ সাহেব একটা শর্ত দিয়েছিলেন যে পদ্মাবতীর পুঁথিটা তার নামেই প্রকাশ করতে হবে কিন্তু আমাদের অন্যান্য সাধু সম্পাদকদের কথা বলে ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ একটা সম্পাদনা করেছেন সৈয়দ আলী আহসান একটা বিশাল বই প্রকাশ করেছেন সবগুলোই কিন্তু আব্দুল করিমের আবিষ্কৃত সম্পদের বাড়ি তারা কিছু আবিষ্কার করেননি আব্দুল করিম প্রথম যে বইটা পাণ্ডুলিপি আকারে আবিষ্কার করেন তিনি আনোয়ারা মধ্য ইংরেজি স্কুলের মিডল ইংলিশ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন সাত বছর মাস্টারি করেছেন সেই শতাব্দীর সাথে উনিশশো পাঁচ সন পর্যন্ত উনি শিক্ষক ছিলেন আঠারোশো আটানব্বই থেকে কারণ তিনি নবীনচন্দ্রের সহায়তায় যে চাকরিটা পেয়েছিলেন চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনারের অফিসে সেখানে পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দেওয়ার অপরাধে তিনি চাকরি হারান বিজ্ঞাপনটা ছিল এরকম জ্যোতি নামক একটা পত্রিকায় যদি বা আমাদের কেউ কেউ একটা ভুল লিখেছেন মানে স্মৃতি কথা ঠিক থাকে না নবীনচন্দ্র সেন ভুল করেছেন তার স্মৃতি কথায় পত্রিকাটার নাম আলো নয় জ্যোতি ওই পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে যারা আমাদেরকে কিছু পুঁথি অথবা প্রাচীন গীতিকা সংগ্রহ করিয়া দেবেন তাহাদেরকে এক বছরের জ্যোতি বিনা পয়সায় দেওয়া হইবে এই করাপশন করলেই আমাদের বাংলা একাডেমি পারমাণবিক বোমায় উঠে যাবে যদি এটা আপনি দ্বন্দ করতে চান ওইটাকে করাপশন মনে করি আর নবীনচন্দ্র সেনের অফিস থেকে যে পত্রিকার সাথে নবীনচন্দ্র সেনের সম্পর্ক আছে এমন পত্রিকায় কেন তার অধীনস্থ কর্মচারী বিজ্ঞাপন দিল সেই অপরাধে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং আমাদের জন্য সেটা কত কল্যাণজনক হয়েছে মাঝে মাঝে কিন্তু অকল্যাণ এটা আমি নিন্দা করার জন্য বলছি না চার একুশ বছর পরে আমি বাংলা একাডেমির মঞ্চে বক্তৃতা দিয়ে দিচ্ছি দুই হাজার তিন সনের পরে বাংলা একাডেমির মঞ্চে আমি কোনোদিন বক্তৃতা দিতে পারিনি তাতে তো আমাদের জাতির কোনো অকল্যাণ হয়নি আমি তো ছোট লেখক কিন্তু যদি বড় লেখক হতাম কি কি হতো আবার ভালো তো এই জন্য আব্দুল করিমের কথা যখনই মনে পড়ে সংগ্রামের কথাই মনে পড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মরেন্দ্র মিউজিয়ামে তিনি ওটা দিয়েছেন দুঃখের বিষয় কি জানেন ওটা তো প্রকাশিত হয় তার পাণ্ডুলিপি তারা হারিয়ে ফেলেছে এবং সেইটা আবার সৈয়দ আলী হাসানের ঘরে কিংবা সৈয়দুল্লাহ ঘরে আবির্ভূত হয়েছে এই সমস্ত কারণ যেভাবে সমালোচনা করেছেন সৈয়দ আলী হাসান তার সংস্করণে তাদের দেখা যায় সৈয়দুল্লাহ সংস্করণে এই লিখেছেন আবার সৈয়দুল্লাহ ওনারা তখন হিন্দি জানতেন হিন্দি জানার একটা গৌরব আছে মালিক মোহাম্মদ জয়সেতে কেমন আছে আলাউলে কেমন আছে এইটাই প্রথম আবিষ্কার যেটা করে মানে আমাদের আব্দুল করিম কাঁপতে শুরু করেছিলেন তখনও তিনি পুরনো পাণ্ডুলিপির অক্ষরটি করে পড়তে হয় সেটা কখনো আয়ত্ত করেন নেই একজন মানুষ কি অপরিসীম সাধনা এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জানেন কিন্তু আমরা এইটা বলতে গিয়ে এইটাকে যাকে বলা হয় অতি আলোক দিয়ে আসল জায়গায় আমাদের চোখ পড়ে না এখন আসল জায়গায় আসে আজম সাহেব এবং খুশি হবেন আপনি যে আহমদ সাহাব যে সমালোচনা করেছেন যার জন্য আপনার সাথে আমি বিবাদ করেছি সেইখানে একটা বড় বিষয় হচ্ছে আহমদ সাহাব বলেছেন বাঙালি মুসলমানের মধ্যে কোনো চিন্তা বিদের আবির্ভাব হয়নি এমনকি যে দুইজন বিখ্যাত কবি এটা আমি প্রবন্ধে লিখে নাই স্যার এখন একটা পরে বলছি ক্ষমা করেন নজরুল ইসলাম এবং জসিম উদ্দিন এই দুইজন বড় জোর দুইজন আবেগের কবি তারাও কবির যা করে যুক্তি শৃঙ্খলার যে চিন্তা যাকে আমরা দর্শন করতে পারি সেটা নাই কিন্তু তার ঠিক বিপরীতটা দেখবেন আব্দুল করিম সাহেব আব্দুল করিম সাহেবের বিষয়ে যদি আপনি সৈয়দ আর কি বলে আলী হাসান অথবা সর্দার ফজরুল করিম অথবা আহমদ সাহাবার চোখে না দেখেন যে যে বাঙালি মুসলমানের মধ্যে এরকম কুল ঠান্ডা চিন্তার মানুষ দেখতে তো পাওয়া যায় না তার ব্যক্তিগত নিন্দা যারা করেছেন তারা বলে যে তিনি হঠাৎ খেপে যেতেন আমি সব বিনয় স্বীকার করি ছোট মানুষ হয়েও আমার একই দোষ আছে কিন্তু কিছুক্ষণ পরে তার আরও একটা দোষ আমার হয়েছে কিছুক্ষণ পরে একটা ভুলে যেতে উনিও সেরকম ছিলেন এই লোকের বৌদ্ধ যদি আপনি পড়েন আমি তার তিনটা জিনিসের প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আজকের বক্তৃতায় প্রথম কথা হচ্ছে তিনি ছিলেন 
অত্যন্ত ওই যে ঘোষণার সময় আমাদের আপা বললেন জার্মান এডিটরদের মতো তার ছিল নিষ্ঠা এটা হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর দেওয়া উপাধি বা প্রশংসা দ্বিতীয় হচ্ছে তিনি ইতিহাসকে যেভাবে সাধনা করেছেন তাতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস তার আগে যারা যে বা যারা লিখেছে সব বাতিল হয়ে গেছে আজারো দিনের ভাষায় অপসলিক বা অকেজ প্রমাণিত হয়েছে কারণ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসটা তারা জানতেন না বাংলাদেশে একটা বিশাল সাহিত্য তৈরি হয়েছে উনি এখানে বিনয় করে বলছেন বাংলাদেশের বাইরে ওটা আসলে বাংলাদেশের বাইরে নয় বলতে পারেন বাংলাদেশের সীমান্ত রেখায় যদি আধুনিককালের ইতিহাসবিদদের কথা বলেন ফ্রন্টিয়ারে আমেরিকার এক অধ্যাপকের লেখা এখন জনপ্রিয় হয়েছে না রিচার্ড ইটন উনি বলেন ফ্রন্টিয়ার ইটনের লেখাতে কত লোকে প্রভাবিত করেছে আমাদের দেশে যত ইতিহাসের পাঠ্য বই আছে স্কুলের জন্য সবগুলো ইটনে ভর্তি এই যে বাংলাদেশ আমরা জমির লোভে মুসলমান হয়েছে এই পুরনো কথাটা কাসুন দিয়ে আছে কিন্তু আমার সন্দেহ বা প্রায় নিশ্চিত আমি আব্দুল করিমের লেখা একটাও পড়েন নাই ইটন সাহেব ইটন সাহেব একটু একটু বাংলা জানেন কিন্তু একটু বাংলা জানেন আমি যেরকম ইংরেজি জানি তিনি সেরকম বাংলা জানেন আর কি তো বুঝতে পারেন এই নিয়ে কি হবে আমি তার মিল্টনের উপর বই সম্পাদনা করতে পারবো যা হোক এই কারণে আমি বলছি আব্দুল করিমের যে আসল অবদান সেটা হচ্ছে বাংলার ইতিহাসের পুনর্গঠন হি ইজ দ্য ফাউন্ডার অফ দ্য হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল তাহলে সেই লোককে ঐতিহাসিক নয় বলার যে সাহস সর্দার ফজলুরের পরিকল্প হয়েছিল এটা সর্দার ফজলুর করিমের দোষ নয় এটা হচ্ছে বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যারা যুক্ত ছিল তাদের যে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি যেটাকে আপনারা এখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বলে সেই দৃষ্টিভঙ্গি এই দৃষ্টিভঙ্গি ভয়ানক এই দৃষ্টিভঙ্গি ক্ষতিকর সেই জন্য আমি কথা দিয়েছি সরকার ফজল খানের ব্যক্তিগত দোষ নয় কারণ ইতিহাস বলতে কি বোঝায় সেটা তিনি বুঝে উঠতে পারেননি এবং আরাকান রাষ্ট্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অথবা তিনি লিখতেছেন ইসলামাবাদ বইয়ের রিভিউ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না সেটা ক্রমে দেখেন সরকার ফজল আরেক কি লিখেছেন আমার জিনিস হচ্ছে সরদার ফজল করিম আরও একটু গেলেন তিনি বলছেন লোককথা বিশ্বাস সংস্কার ইতিহাস সাধু ও সাধু গুলির ব্যবহার সব নিয়েই মানুষ সব নিয়েই মানুষের আবাস ভূমি তার সত্যিকারের পরিচয়ের ক্ষেত্রে কোনো দিকে অজ্ঞাত অনালোকিত থাকতে পারে না তাই একদিকে যেমন ইসলামাবাদের কোনো দরগা বা মন্দিরের পরিচয় এবং তার স্থাপনা সম্পর্কিত লোকবিশ্বাসকে তিনি উপেক্ষা করেননি তিনি মানে আব্দুল করিম তেমনি পূর্ব বাংলার শাসন ইতিহাসের কোনো তত্ত্বকে সংগ্রহ করে উল্লেখ করতেও তিনি তার স্বভাব স্বভাবজাত নিষ্ঠা এবং পরিশ্রম ব্যয়ে বিন্দু মাত্র কাপন্য করেননি এই কথা স্বীকার করছেন সর্দার ফজল করেন তারপরে বলছেন তিনি ঐতিহাসিক ছিলেন তার মানে তিনি ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন না অথবা তিনি ইতিহাসের ছাত্র ছিলেন না কিন্তু ইতিহাসের বই লিখেছেন তিনি তাহলে ইতিহাসবিদ বা ইতিহাস বলতে আজ বাংলাদেশে এই সময় অন্য যারা ইতিহাসবিদ হয়েছেন ধরেন মমতাজ রহমান তরফদার পরে অথবা আগে আব্দুল করিমের চেয়ে বয়স অনেক ছোট আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ তাদেরকে আমরা ইতিহাসবিদ বলি কিসের জোরে আবার নলিনীকান্ত ভট্টশালী অথবা রমেশ চন্দ্র মজুমদার ইংরেজিতে তাদের ডিগ্রি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি ছিল সেটা তো সবাই জানে কিন্তু কীর্তি যদি তুলনা করেন আব্দুল করিমের কীর্তি এদের সবার কীর্তিকে ছাড়িয়ে গেছে আপনি তুলনা করে দেখেন আবু মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ আমি পছন্দ করি তিনি লিখছেন ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ফাউন্ডেশন অফ মুসলিম রুল ইন ইন্ডিয়া সেই বই তিনি উনিশশো সনের দিকে লিখেছেন এবং পিএইচডি লাভ করেছেন এবং ভালো বই তারপরে তিনি অনেক দিন পরে এসে আর লিখেছেন অনুবাদ করেছেন আপনি আলবেরনির ভারত তত্ত্ব আর ছোটো ছোটো বই লিখেছেন এই হচ্ছে তার কাজ এইটার গুণে তাকে আমাদের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ লোক বলে দিন তিনি ইতিহাসের সংজ্ঞা দিয়েছেন ইতিহাস কী এবং কেন বলছিলেন যে সর্বে মানুষ যে গন্ধম ফল খেয়েছে এটা করা তার ঠিক হয়েছে কিনা এটা ইতিহাসবিদের বক্তব্য নয় কাজ নয় গন্ধম খেয়ে পৃথিবীতে আসার পর সে কী কী অপকর্ম করেছে এটি হচ্ছে ইতিহাসের বিষয়বস্তু মানে মানুষের কর্ম এবং অপকর্ম এটাই লেখা এতগুলি প্রতি যিনি আবিষ্কার করেছেন শুধু তো নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার দান করা পত্রিক সংখ্যা থেকে সাড়ে ছয়শোর মতো ওখানে আছে সাড়ে চারশোর মতো সেটা বলে তিনি নিজে যেগুলো সম্পাদনা করেছেন তার দু একটা যদি আমরা প্রতি সঙ্গে তুলে ধরি তাই দেখবেন আর একটা প্রশ্ন আছে তাকে সন্দেহ করার কারণ কি মনে করছে কি লোকটা বোধ একটু সাম্প্রদায়িক এটা তলে তলে আছে বলে বলছে তার সম্পাদিত গ্রন্থে দেখায় তিনি তার জীবনকালে আটটার মতো গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন আর কতগুলি লিখেছিলেন সম্পাদনা জিনিসটা কি আমি এখনও বলি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সাহেবরা যারা আছেন এই যে আপনাদের ছাত্রদের যে আপনারা পিএইচডি ডিগ্রি দেন এম ফিল ডিগ্রি দেন এগুলি যদি প্রকাশ করা হতো একটা দুর্নাম রটে যেত এটা ক্যালেন্ডারি হতো বরঞ্চ এই সমস্ত বই যারা সম্পাদনা করে তার একটা ভালো ভূমিকা লেখে পাশ্চাত্যের নিয়ম আছে তা দিয়ে তাদের ডিগ্রি দেওয়া হয় 
পার্শ্বিত্বের সবকিছু অনুকরণ করেন তার ভালো জিনিসটা অনুকরণ করেন না কেন আব্দুল করিম সম্পাদিত প্রত্যেকটা বইয়ের জন্য তাকে দুইটা করে পেয়ে দেওয়া যায় একটা উদাহরণ দিই তার কি কি অনুষ্ঠান আমি একটা উদাহরণ দিই আটটা বইয়ের মধ্যে দেখবেন যে হিন্দু মুসলিম প্রশ্নটা আসবে বলে আমি বলছি মাত্র দুটি বইয়ের হচ্ছে মুসলিম লিখিত বাকি সবই কিন্তু হিন্দুদের লেখা কারণ তিনি হিন্দু মুসলমান ভেদ করে সাহিত্য গবেষণা শুরু করেন নাই গবেষণা করতে উনি দেখলেন কি যে সমস্ত বই তিনি আবিষ্কার করেছেন তাহা প্রায় অর্ধেক মুসলমানদের লেখা এটা কি করে সম্ভব যদি মুসলমানরা বাংলা ভাষা চর্চা না করে এই কথাটা পেশ করে যে তিনি হচ্ছেন সেই ছাত্র যিনি বাংলা মুসলমানদের মধ্যে শহীদুল্লাহ সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে বলছি প্রথম স্কুল কলেজে সংস্কৃত নিয়ে পড়েছেন তিনি মেট্রিকে সংস্কৃত পড়েছেন সংস্কৃত ডিগ্রি প্রাপ্ত সেই জন্য বলছি এই লোকের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা কোনো ভ্যাট ছিল না তিনি তাদের গ্রাম সম্পর্কে বলেছেন আমাদের গ্রামে তিরিশ চল্লিশ ঘর মুসলমান আছে বাকি সব হিন্দু এই তিরিশ চল্লিশের মধ্যে একটি পরিবারের সঙ্গে লেখাপড়া জানে শুধু বলে না যে আমার পরিবার এই জন্য বিনয়ী লোক অসাধারণ মাটির মানুষ ছবি দেন দাঁত যখন পড়ে গেছে এটা বুড়া বয়সের ছবি নজরুল ইসলামকে যখন আমরা প্রদর্শনীতে পরিণত করেছি ওনার বা খানিকা প্রদর্শনীতে বলেছি আপনি যেটা আইকনিক ছবি করেছেন তার যৌবনের ছবি বলতে পাওয়া যায় না এটা দন্ত নখরবিহীন আব্দুল করিম যখন কিছু বলতে পারেন না শুধু পরিহাস করেন কি লিখেছেন রাধিকার মানবঙ্গ এটা লেখকের নাম নরোত্তম ঠাকুর এটা বের হয়েছিল কলকাতা থেকে উনিশশো পাঁচ সনে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বের করেছে এমন যে তার চট্টগ্রামের কোনো একটা ভাষা পরিষদ বের করেছে দুই নম্বর বই বা আমি বলছি বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ তিনি একটা বেরোচ্ছে উনিশশো তেরো সনে প্রথম খণ্ড আর একটা বেরোচ্ছে উনিশশো চোদ্দ সনে মহাযুদ্ধের আগে তারপরে তিনি হচ্ছে মৃগলুগ্ধ মৃগলুগ্ধের যে কবি দ্বিজরথী দেব তিনি তার সুচক্র দণ্ডী গ্রামেরই লোক কয়েকশো বছর আগে সেটা বের হয়েছে উনিশশো পনেরো সনে তারপরে সত্যনারায়ণের পুঁথি এটা লিখেছেন কবি বল্লভ শ্রী কবি বল্লভ এটা বের হয়েছে উনিশশো পনেরো সনে মৃগলুগ্ধ সংবাদ একটা আছে ওটা বের হয়েছে উনিশশো ষোলো সনে তার কীর্তিটা আমি তা লিখে দিচ্ছি তিনি তখন সরকারি চাকরিও করছেন মাস্টারি করছেন নানা ধরনের কাজের মধ্যে আছেন তারপরে গঙ্গা মঙ্গল বইটা বের হয়েছে তার লেখকের নাম বীজ মাধব এটা বেরিয়েছে উনিশশো ষোলো সনে এরপর একটা মুসলিম রচিত বই বেরিয়েছে এই বইয়ের নাম জ্ঞান সাগর লেখক নাম আলী রাজা ওরফে কানু ফকির এটা বাংলার সুফি সাহিত্য বলে যে সংকলন আছে আহমদ শরীফ সম্পর্কে তাতে সংকলিত আছে সেই বইয়ের অনুবাদ বাংলা একাডেমিকে বেরিয়েছে যে ও সানব লাভ নামে জ্ঞানের অনুবাদ কেন লাভ হয় এটা একটা মারাত্ম মারাত্মক জিনিস কিন্তু একটু পানি খাই স্যার জ্ঞানের অনুবাদ যে লাভ হয় এটা এটা একটা পিএইচডি থেসিস হয়েছে ওরিয়েন্টালিস্ট ইনস্টিটিউট অফ স্টক অফ ইউনিভার্সিটি আমি সেখানে দু হাজার তিন সনে গিয়েছিলাম একটা কপি আমাকে উপহার দিয়েছেন ওরা ওই ভদ্রলোকের ওই ডেভিড কি জন্য নাম ভদ্রলোকের দুর্ভাগ্যবশ তো বাংলা একাডেমি যেটা বের করেছে সেটা তার তরল সংস্করণ এটা মূল সংস্করণের সাথে ওনার পিজি থিসিসটা বের করলে আর ভালো হতো এটা একটা পোষণ লাভ নামে একটা পচা কাগজে যত অবহেলা পৃথিবীতে সম্ভব এটা বের করেছে বাংলা একাডেমিতে নাম পোষণ লাভ জ্ঞান যে আসলে ভালোবাসা ছাড়া হয় না সেটা প্রমাণ কি জ্ঞান শব্দের গঠন কি সংস্কৃতে জ্ঞান বর্গীয় জব এখন যারা টাইপ করেন দেখেন না যোগ ইয় তখন জ্ঞান হয় এই জন্য আমরা বিজ্ঞান বলি সংস্কৃতে যেমন অভিজ্ঞান সম্বন্ধ মানে অভিজ্ঞান তো সেইটা ভিতরে যে জ্ঞান মানে জানা আমি যাব এই জন্য প্রেমিক প্রেমিকরা পরস্পর মেরে জান বলে কেন জান মানে যারা সবচেয়ে বেশি জানি এবং আপনাদের জ্ঞাতি ভাই বলেন আমি আমি তাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানি সেই জ্ঞান সাগরের লেখক হচ্ছে আলী রাজা অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক এই যে ইংরেজরা যখন ভারত দখল করে তখন তিনি যে বেঁচে আছেন তার স্থানীয় নাম কানু ফকির কারণ তিনি ওই যে রাধা কেবল মানে রাধা এবং কৃষ্ণের গান লিখতেন তাকে কানু মানে কৃষ্ণ বলা হতো আর কি তো চট্টগ্রামে অনেক এরকম কাহিনী আছে আব্দুল করিম এগুলো বের করেছেন কানু ফকির বাড়ি আনোয়ারায় যেখানে উনি মাস্টারি করতেন কানু ফকির এইটা আবার আমাদের আত্মীয় হয় ব্যক্তিগতভাবে তো সেই জন্য আমি অনেক কিছু জানি এগুলি সব বলবো না এখানে তো আর একটা বই গান করেছেন এটা মুসলিম রচিত বই মুসলিম রচিত আর একটা বই হচ্ছে তার নাম গোরক্ষ বিজয় শেখ ফজুল্লাহ রচিত উনিশশো সতেরো সনে তার সব কীর্তি কিন্তু যৌবনী হয়েছে লক্ষ্য করেন তার জন্ম যদি ধরে নেই তর্কের খাতিরে আঠারোশো একাত্তর তাহলে ওই দিকে হয়েছে তার তিরিশ বছর আর এই দিকে সতেরো সাতচল্লিশ বছর বয়সে আমাদের মহাপরিচালকের বয়স প্রায় লক্ষ্য করার বিষয় তারপরে শ্রী গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস বাসুদেব বসু রচিত উনিশশো সতেরো সারদা মঙ্গল বা অষ্টম মঙ্গল আর চতুপ্রহ চতুষ্প্রহরী পাঁচালী এটা বের হয়েছে মুক্তারাম সেনের লেখা উনিশশো সতেরো সনে এগুলি তার জীবনকালে বেরিয়েছে পদ্মাবতীর পুত্রে তিনি ঠিক শেষ করতে পারেন নাই এই যে বললেন সময় অভাবে যে বললেন ঠিক সময় অভাবে নয় সুযোগের অভ
উনি সম্পাদনা করে জমা দিয়েছেন এটা লোকজনে আমরা যেটাকে বলে তসরুপ করে যেতে হবে এর মাঝে কিছু আসে জানা গঙ্গা সাগর থেকে যদি আপনি দুই কোটি জল তুলে নেন কোনো অসুবিধা হবে না ফারাকটা বাঁধ দিলে পদ্মা মরে যেতে পারে কিন্তু ওনার কীর্তিকে ম্লান করা যাবে না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা শর্ত দিয়েছিলেন তখন বরেন্দ্র মিউজিয়াম ছিল এখন এটা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যে আপনারা যদি এই পাণ্ডুলিপিকে নেন তার নামেই প্রকাশ করবেন ওরা প্রকাশও করে নাই হারিয়েও ফেলেছে শহীদ বারবার চিঠিপত্র দেখা যাচ্ছে আহমদ শরীফ বলছেন তার এখন জবাব দিচ্ছে না যাক আমি এই জন্য বলতে চাইছি তাকে শুধুমাত্র পুত্রের গবেষক না বলে চিন্তাবিদ যদি বলতে হয় তিনি কি চিন্তা করতেন এইটা আমাদের কাছে জানা দরকার এই জন্য আমি কি সাক্ষ্য ব্যবহার করবো তারই দুটো বক্তৃতাকে সাক্ষ্য দিই সুরেশ চন্দ্র সমাজ প্রতি বলে একজন বিখ্যাত কলকাতায় সাহিত্য নেতা ছিলেন যিনি একটু রক্ষণশীল বলে বিখ্যাত ছিলেন এমন তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতা করেছেন তিনি একটু সাহিত্য নামে পত্রিকা সম্পাদনা করতেন সেখানে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা নামে একটা প্রবন্ধ আব্দুল করিম দিয়েছিলেন সেই উনিশশো পনেরো সনে বা চোদ্দো সনে হতে পারে ওইটা ছিল তার সৃষ্টিশীলতা আর আপনার যারা তার জীবনী লিখবেন তারা দেখবেন যে কোন কোন পর্বে তিনি অনেক বেশি সক্ষম ছিলেন শরীরও তার তোমার সমর্থ ছিল তো সেই তিনি জীবনে একটি কবিতা লিখেছেন বলে আমি আর আজহার উদ্দিন খানের কাছে জানলাম তার বন্ধু আলতাফ চৌধুরী মারা গেলেন যার নামে মেয়ের নাম আলতাফ নিসা রেখেছিলেন ছেলে হলে নাম রাখতেন আলতাফ চৌধুরী আলতাফ মিয়া নয় সেই ওই বন্ধুর মৃত্যুতে তিনি একটা শোকের কবিতা লিখেছিলেন এবং সাংঘাতিক কবিতা সেটাও পুরনো পয়ারে ত্রিপদীতে লিখেছিলেন সেই কবিতা বাদ দিলে তিনি আর কবিতা দেখেন নেই কাজে আহম সবার কথা কিন্তু মিথ্যা প্রমাণ করতে হলে আমার তার কিছু জিনিসটাকে উদ্ধৃতি দিতে হয় আমি তো উদ্ধৃতি ছাড়া বক্তি দিতে পারিনি স্যার ক্ষমা করবেন উদ্ধৃতি করি কারণ যারা কিছু জানে না তারা সব অন্যের কথাই ব্যবহার করবে লোকে বলে শুধু বলে কেন নিজের কথা কই আমার নিজের কথা নাই আমার কথা সব সরকার আমি বলবে আচ্ছা বাংলার মুসলমানগণের মাতৃভাষা লক্ষ্য করেন তিনি কিন্তু বাঙালি মুসলমান লেখেন নাই বাংলার মুসলমানগণের এখন এটা একটা রাজনৈতিক তত্ত্ব আমাদের বেঙ্গলি মুসলিমস না বেঙ্গল মুসলিমস রফি উদ্দিন আহমেদ সবসময় বেঙ্গল মুসলিম নাকি বই লিখেছেন এটারও একটা রাজনৈতিক তাৎপর্য আছে সেটা আমরা পরে বেঙ্গল মুসলিম বলে আবুল কালাম আজাদকেও মুসলিম বেঙ্গল বলতে হয় সরোয়ার দিকেও বলতে হয় এমনকি সৈয়দ আমিরা দিকেও বলতে হয় কিন্তু ওনারা নিজেদের বেঙ্গলি বলতেন না এমনকি নওয়াব আব্দুল লতিফও কোনো স্বীকার করতেন না তিনি বেঙ্গলি বাট দে আর মুসলিমস লিভিং ইন বেঙ্গল তো এই দ্বন্দ্বটা ওনাকে তখন স্পর্শ করে নাই উনি ধরে নিয়েছেন ঘরে ধরে যারা বাংলায় থাকে তারা সবাই বাংলাদেশ মুসলমান তো উনি এইসব বলতে গিয়ে বলছেন আমাদের এই ভাষা আমরা কেন করব না এই এই সময় একটা ফুটনোট দিয়ে রাখি এই লেখাটা ছাপা হয়েছিল শ্রাবণ তেরোশো একুশ বাংলায় সাহিত্য পত্রিকায় মানে উনিশশো পনেরো ষোলোর দিকে আর কি তো আরেকটা বক্তৃতা তার আছে আমি দুটো থেকে দুটো লাইন করে শেষ করব উনি বাংলা মুসলমানদের মাতৃভাষা সম্পর্কে উনি বলছেন এতদিন কেউ বুঝতে পারছে না যে মুসলমানদের মাতৃভাষা বাংলা এইটা তখন তর্ক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে উনি বলছে বলিতেছিলাম উর্দু ভাষাকে বাঙালি মুসলমানের জাতীয় ভাষা রূপে প্রচলিত করিবার চেষ্টা তো কদাপি ফলবর্তী হইবেন না অধিকন্ত তাহাদের এই অনিষ্ট হইবে যে উর্দু বা বাংলা কোনোটাই তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে না পারিয়া উভয় ভাষায় অকর্মণ্য হইবে আপনাদের চিন্তাধারাটা দেখার জন্য বলছি মাতৃভাষা ও জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি ভিন্ন কোন জাতি কখনো বড় হইতে পারে না বাংলাদেশ এখন কেন বড় হইতে পারতেছে না টের পাচ্ছেন পাঁচই আগস্টে অনেক পরিবর্তন হয়েছে অনেকে চট করে দেশের বাইরে চলে গেছে কিন্তু এটা চট করে চলে যাচ্ছে না ইংরেজিটা খেয়াল রাখেন কেননা জাতীয় সাহিত্যই জাতীয় জীবনের প্রাণ বাংলাদেশে কোনো জাতীয়তাবাদ কি আসলে আছে যদি থাকতো তার আগে বিশেষণ বাঙালি হবে না বাংলাদেশ হবে সেটা বড় ব্যাপার না আমাদের তো ইংরেজি জাতীয়তাবাদ জাতীয় সাহিত্যে জাতীয় জীবন তৈরির দিক নির্ণয় করিয়া থাকে এবং জাতীয় সাহিত্য হইতে রসাকর্ষণ করিয়া এই সমাজ দেহ পুষ্টি লাভ করে আর আজ এখন উনি বলছেন আজ হিন্দু সমাজে এই অভাবনীয় পরিবর্তনের হেতু কি তাহাদের মধ্যে এই নবজীবনের সূত্রপাত কি বাংলা সাহিত্য হইতে হয় নাই হিন্দু সমাজের মর্মে মর্মে এই যে নব জাগরণের সারা পড়িয়া গিয়েছে তাহার মূল কি বঙ্গ সাহিত্য নহে একই জলবায়ুর প্রভাবে একই দেশে বাস করিয়া বাংলার দুইটি সহজ জাতি পরস্পর বিভিন্ন মুখ হইতেছে কেন আমাদের মধ্যে সে কথা কেহ ভাবিয়া দেখিয়াছেন কি একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বোঝা যায় যে বঙ্গ সাহিত্যই 
হিন্দু সমাজের এই পরিবর্তন সূচনার মুখ্য কারণ এবং বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি অবহেলায় মুসলমান সমাজের এই নির্জীবতার প্রধান হেতু আমি এত কষ্ট করে গলা চড়াইয়া উদ্ধৃতি দিচ্ছি কারণ উনিশশো পনেরো সনের লেখা এটা তখনও পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সমাজে সেটা পরিচিত তখন নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হননি নজরুল ইসলাম আবির্ভূত হচ্ছে উনিশশো আঠারো সনের পরে এই জন্য আনিসুজ্জামান সাহেব আমাদের মহাপরিচালক সাহেবের তত্ত্বাবধায়ক তার থিসিস শেষ করেছে উনিশশো আঠারো সনে এসে নজরুল ইসলাম আসছেন মুসলিম মানুষ ও বাংলা সাহিত্য শেষ বুঝতে পারছেন এখন মুসলিম মানুষ দরকার নেই এখন বাংলা বাঙালি মানুষ হইবে দেখা যাক তো যা হোক এভাবে পড়তে পড়তে উনি যেভাবে বলছেন মুসলমানদের তারা এই লেখাটা কেউ কেউ উদ্ধৃত করেছেন যেমন ধরেন এক ভদ্রলোক ঢাকায় বক্তৃতি দিতে আসছেন সম্ভবত গৌতম ভদ্র আত্মসত্তার আন্দোলনে বই করেছেন সেখানে এই প্রবণতাটা জালিয়াত করেছেন অর্ধেকটা ছাপান নাই কিন্তু কোথাও বলেন নাই যে আমরা এটা সংক্ষেপিত করেছি এটা অদ্ভুত একটা ব্যাপার আপনাদের জানিয়ে দিলাম এটা যেহেতু গণসংহতি প্রকাশন থেকে বের করেছে দেখবেন যে মাঝখানে যে অন্যটুকু বাদ দিয়েছেন সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কি যেন বাদ দিয়েছে বলি আমাদের দেশের লোকসংখ্যার ভূমিষ্টাংশ মুসলমান এবং অল্পাংশ হিন্দু আব্দুল করিম আপনাদের কাছে আরেকটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছেন ইতিহাস বিজ্ঞান তার মতো একজন সেরা বাংলা গদ্য লেখক নাই আপনারা শুধু সুদিন দত্তের গদ্য রেখে নিয়ে থিসিস কয়টা লিখেছেন দেবেশ রায়ের উপন্যাস নিয়ে কয়টা লিখেছেন কিন্তু আব্দুল করিমের গদ্য নিয়ে আমার ধারণা কেউ পেজ লেখেন না এখনো কিন্তু দেখেন তার ভালো গদ্য চিন্তা হবে তা আপনাকে ভালো গদ্য জানতে হবে বাংলাদেশে এখন যে গদ্য লেখা আছে গদ্যের যে বারোটা বাড়িয়েছেন আপনার কয়েক ইন্দুত্বের দিয়ে মানে বাংলা একাডেমি থেকে প্রথম আলো পর্যন্ত সর্বত্র এই অপকর্মের ছড়াছড়ি এটা বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একটা রীতিমতো ক্যালেন্ডার অর্থাৎ আপনি ভাষা কিছুই জানেন না অথচ আপনি ভাষা জানেন বলে তাদের না জানাটা অপরাধ নয় না জেনা জানা ভান করাটা অপরাধ আমি মোহাম্মদ পরিচালক সাহেবকে এই সবার মাধ্যমে অনুরোধ করব প্রমিত বাংলা বানানের নিয়মের জন্য নতুন কমিটি গঠন করেন এটা করার দরকার ওই যে সৈরাচারী কমিটিকাটা এর কোনো ভাষাতাত্ত্বিক ভিত্তি নাই কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই আব্দুল করিমটা কিন্তু কোনো লেখায় কোথাও কয়েক ইন্দুকে দিয়েছেন কিনা তাদের বাংলা ভাষার কোনো অসুবিধা হয়েছে এই যে অকারণ সংস্কার এটার নাম হচ্ছে অত্যাচার অত্যাচার করার গঠন জানেন তো অতি আচার তাকে অত্যাচার বলে এই যে অত্যাচার করা ভাষার অত্যাচার বলে একটা প্রবন্ধ সুকুমার রায় রেখেছিলেন আমি সেই লক্ষ্য করে বলছিলেন এটা অন্য একটা অত্যাচার তো যা হোক আমাকে বলতে দেওয়ার ধন্যবাদ স্যার বের করে দিয়েন না কিছু করে রাখেন কিন্তু একজন বলে উনি বলছেন এইভাবে অথচ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য যে আজ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ও সজীব ভাষা সমূহের মধ্যে একতম স্থান অধিকার করিতে পারিয়াছে একমাত্র হিন্দু মনি তাহার মূল আপনি এর মধ্যে কোনো সাম্প্রদায়িকতার বন্ধ দয়া করে আবিষ্কার করবেন না বঙ্গ সাহিত্যের আশানুরূপ পুষ্টি ও সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য হিন্দু মুসলমান উভয়েরই সমবেত যত্ন ও উদ্যম আবশ্যক কিন্তু এ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে অতি পরিমিত সংখ্যক লোকই মাতৃভাষার সেবা ও অনুশীলনে অবহিত হয়ে আছে শব্দের ব্যবহার করে লোক একতম অবহিত তারপর দেহের অর্ধাংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হইলে অপরাংশ দ্বারা কোনো কাজ সুনির্বাহিত হইতে পারে না বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও কি তাহাই ঘটিতেছে না বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য হইতে একটা অতিমাত্র উদ্ধৃতি হিন্দু হিন্দু গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া আমরা মানে মুসলমানেরা অনুযোগ করিয়া থাকি এই অনুযোগ যে কতটা সত্য তাহা কেহই অস্বীকার করতে পারিবেন না একটা হিন্দু হিন্দু দ্বন্দ্ব পাওয়া যায় বাংলা সাহিত্যে এই অভিযোগ প্রথম উল্লেখযোগ্যভাবে করেন নবাব আব্দুল লতিফ আঠারোশো বিরাশি সনে ইন্ডিয়ান এডুকেশন কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনি বলছেন পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করতে হবে কারণ সেখানে যে বাংলা আছে বাংলাদেশ মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু এই দাবি তিনি কখনোই করেন নাই আমাদের মোর্শেদ শফিল হাসান প্রমুখ পণ্ডিত আহমদ সভা এবং আহমদ শরীফ পর্যন্ত সবাই এই কথা মুখস্থ বলে গেছেন নবাব আব্দুল লতিফ বলেছেন যে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু সেটি কিন্তু কখনো মনে বলেছেন বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা আমরা যারা বাংলা মুসলমান আমাদের মাতৃভাষা উর্দু উনি একটা বিবাহ যা বলছেন এখন বাঙালি মুসলমান সম্পর্কে উনি বলছেন সেই বাংলা হিন্দু বাংলা হিন্দু হিন্দু গন্ধ পাওয়া যায় এটার মধ্যে একটি মুসলমানের কথাবার্তা আনতে হবে সেইটা আপনি মানেন বা না মানেন আমি ঐতিহাসিক তথ্যটা বলছি সেটা আঠারোশো আশি একাশি বিরাশির কথা ছাপা হয়েছে আঠারোশো তিরাশি চুরাশিতে আর ইনি লিখছেন তারও প্রায় প্রায় তিরিশ বছর পরে আচ্ছা বলছেন কি এইটা ইতিহাসের যদি ছাত্র হন আপনাকে ইতিহাসের জ্ঞানটা রাখতে হবে কিন্তু মুখস্থ করার জন্য নয় আমাকে অনেকে বলে আপনি এত দিন তারিখ বলেন কেন আপনার জিনিসের ক্রম না বুঝলেন চিন্তা করবেন কিভাবে এটা চিন্তার অপরিহার্য অঙ্গ তো কি করবেন উনি 
এই অনুযোগ যে কতটা সত্য তাহা কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না বঙ্গভাষার এরূপ হিন্দু ভাবাপন্নতা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে কিন্তু তাহার কিছুতেই অস্বাভাবিক হয় নাই আব্দুল করিম কুবাজ বলছেন কি এ পর্যন্ত হিন্দু বনে অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় শীর্ণ শিশু সাহিত্যকে শীর্ণ শিশু সাহিত্যকে প্রাদেশিকতার রৌদ্রবাহীন সংকীর্ণ গুহা হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে উন্মুক্ত বায়ু কিরণময় জগতের পক্ষে স্থাপিত করিয়াছেন তাহাদের এই প্রতিভা বলে উহা আর্য জগতের সাহিত্য পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে আর্য জগতের সাহিত্য পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে সুতরাং সেজন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না তজ্জন্য মুসলমানদের নিশ্চেষ্টতায় সম্পূর্ণ দায়ী এটা হচ্ছে আব্দুল করিম আমি তার চিন্তার একটা ধারা বোঝাবার জন্য বললাম আপনাকে আমি আমার প্রবন্ধ এটা আংশ মুদ্রিত করেছি আপনারা করলে বুঝতে পারবেন তো তাহলে এই লোককে আর কি বলা যেতে পারে এখন আসেন উনিশশো পঞ্চাশ সনে আসেন আরও পঁয়ত্রিশ বছর পরে তিনি বুড়া হয়েছেন তখন চট্টগ্রামে অনেকগুলো সাহিত্য সম্মেলন হতো তখন এখন কিছুই হয় না হ্যাঁ এখন শুধু ফ্লাই ওভার হয় চট্টগ্রাম সময় সেদিন একজন লিখেছে চট্টগ্রাম একটা বিশাল মফসল তবে তার থেকে উঁচু উঁচু বিল্ডিং আছে সাংঘাতিক মফসল এটা তো যা হোক সেই চট্টগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয় আছে মেডিকেল কলেজ আছে চট্টগ্রামে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা ইউনিভার্সিটি আছে চট্টগ্রামের সাহিত্য চর্চা বলতে নাই যা আছে সেটা জেলার পর্যায়ের চোখ খারাপ আমি নিজে চট্টগ্রামের লোক সেই জন্য বলছি আমি বললে নিশ্চয়ই কেউ স্বদেশ দ্রোহিতার অভিযোগ করবেন না তো বলছে এই সময় উনি যখন আসুন হচ্ছে পঞ্চাশ সনে আমি সেই বক্তৃতার কিছু অংশ আপনাদের সাথে শেয়ার করি চট্টগ্রামে গিয়ে উনি বক্তৃতা দিলেন এখানে বাংলা একাডেমির একটু সমালোচনাগুলো আসার দোষ মানে আপনারা তো অনেক দাম মূল্যবান এডিটার রাখেন বই তো রিভিউতে পাঠান আমাদের ভদ্রলোকের নাম আবুল আহসান চৌধুরী যিনি যে সম্পাদনা করছেন এটা দু হাজার তেরো সনে বেরিয়েছে তখন ছিল সাপলা চত্বর আর সাবাকের বছর বুঝতে পারছেন তো এখানে এই বক্তৃতাটা উনি কোথায় দিয়েছেন এটা লিখেছেন কিন্তু কয় তারিখ আর লেখেন নাই সম্পাদকের জন্য এটা আমার জন্য অপরাধ জার্মান এডিটররা পালিয়ে গিয়ে ছাপে কেন এই বক্তৃতা উনি দিয়েছিলেন উনিশশো পঞ্চাশ সনের জানুয়ারি মাসে একুশ বাইশ তারিখ ওই সম্মেলন হয়েছিল চট্টগ্রাম সাহিত্য সম্মেলন তার ভাষার এতে কত সুন্দর এটা দেখার জন্য একটু পড়ি আমার বক্তৃতা চেয়ে ওনার লেখা পড়লে কোনো মন্দ হবে না উনি বলছেন সমবেত সাহিত্য অনুরাগী সুদি মহিলা ও আমার প্রিয় কনিষ্ঠ সাহিত্য ব্রতিগম আব্দুল করিম লিখিত বক্তৃতা সভাপতির আসনে বসিয়া আপনার দিকে শোনাইবার মতো আমার পক্ষে সবচেয়ে বড় খবর এই যে আমি বৃদ্ধ হইয়া আছি বয়স বেশি হয় না আসি হয়েছে আসি এমন কি বয়স হল আমার জীবন সূর্য পশ্চিম চক্রবালে গিয়া পৌঁছি আছে ডুবিবার আর বেশি বাকি আছে বোধ হয় না যে কোনো মুহূর্তে শেষ পরমানা আসিয়া হাজির হইতে পারে ইতিমধ্যে জড়তা ও জরা আমার দেহবন্দির অধিকার করিয়া বসে আছে উঁচু সাহিত্যের ভাষায় নিরস হইল অঙ্গ না প্রকাশের মতি আমার অবস্থা আজ তাহাই এই অবস্থায় আমি আপনার দিগকে সাহিত্য সম্বন্ধে কি নতুন কথা শোনাইতে পারিব এই যে কি এটা রসিকা দিয়ে রেখেছেন আপনারা বাংলা কেন্দ্রে খাইটা কয় যেগুলো কি করে দেন আমরা কি নতুন কথা শিখাইতে পারবো আমি নতুন কথা শিখাইতে পারিব কি উইল আই বি হ্যাভ টু ন হোয়াট কাইন্ড অফ নিউ ওয়ার্স আই ক্যান ট্যাল ইউ এই যে অর্থাৎ ভাষার উপরে বর্বরতার একটা সীমা থাকা উচিত আমরা গত তিরিশ বছর ধরে বাংলা ভাষার উপর যে অসাধারণ বর্বরতা চালাচ্ছি এটা তার একটু উদাহরণ অর্থাৎ ভাষার যারা বও জানে না তারা যখন ভাষার উপর প্রতিষ্ঠিত করে তখন যে দূরদর্শা হয় সেটা আমরা পড়েছি এটা একটু ইনকোয়ারি হওয়া দরকার এটা জেনারেল এরশাদের আমলে এই অপকর্ম শুরু হয়েছিল প্রবৃত বাংলা বেড়ে নিয়ে মাত্র পাঁচজন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে একটা কমিটি করে ভাষার উপর এই সংস্থা তারা করেছে এবং তাদের একমাত্র দোহাই কি দুর্বৃত্তের শেষ আশ্রয়স্থলের নাম কি রবীন্দ্রনাথ এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তারা এই কাজটা করেছে দেখুন সেই শক্তি সামর্থ্য আজ আমার কোথায় তবু বয়গুলিত বলিয়া হয়তো সভা সমিতির কর্মকর্তাগণ বিশেষ করিয়া সাহিত্য সম্বন্ধীয় সভা সমিতির উদ্যোক্তাগণ তাহাদের অনুষ্ঠানে নেতৃত্ব করার জন্য এখনো আমাকে মাঝে মাঝে আহ্বান জানাইয়া থাকেন ইত্যাদি বলার পর তিনি মানে আমার কোনো যোগ্যতা নাই এটা বলতে গিয়ে তিনি একটু সুন্দর করে বলছেন এটা ছিল পূর্ব পাকিস্তান প্রদর্শনী উনিশশো পঞ্চাশে ইস্ট পাকিস্তান এক্সিবিশন তাদের সাহিত্য সংস্থা তিনি সভাপতি সব ওই সভার উনি বলছেন সম্ভবত আমার প্রতি তাহাদের স্নেহ প্রীতির আতিশয্যে অনেক সময় এই রকম অনুগ্রহ যে আমার পক্ষে নিগ্রহ স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায় তাহা তাহারা বুঝিয়াও বুঝিতে চাহেন না 
সম্ভবত পূর্ব পাকিস্তান প্রদর্শনী কমিটির কর্মকর্তা কেন আমার প্রতি এরকম স্নেহাতি সহ্য বসতই আজ আমাকে উইয়ে খাওয়া পোকায় কাটা জীর্ণ শীর্ণ প্রাচীন পুতি পরিবেষ্টিত গ্রাম্য পর্ণকুটিরে ধুলি ধূসরিত কক্ষপিতে এখানে ধুনি ও বিদ্যুত জনসভায় টানিয়ে আনিয়াছে স্নেহ প্রীতি চিরকালে অন্ধ সম্ভবত আমি সেই অন্ধত্বের আছে লাভবান ভাগিদার ইহা তাহাদের সেই অন্ধ স্নেহ প্রীতির নিদর্শন না হয় এই সবাই সভাপতিত্ব করার কোনো যোগ্যতাই আমার নাই ইহা আমার মামুলি বিনয় প্রকাশ নয় সত্যই আমি গুণী নই পণ্ডিত নই উচ্চ শিক্ষিত লোক আমি নয় আমি পূর্ব বাংলার একজন গ্রাম্য লোক গেম মানুষ চট্টগ্রামী ভাষায় যাহাকে বলে গাইয়া পশ্চিমবঙ্গের ভাইরা আমাকে বাংলা বলিতেও পারেন তাই আমার জীবনযাত্রা ও চালচলনের যেমন নাই কোনো চাকচিক্য তেমনি আমার ভাব ও চিন্তায় আমার ভাষা ও লেখায় এক কথায় আজীবন আমি যে সাহিত্যের সাধনা করিয়াছি তাহাতেও নাই কোনো চাকচিক্য এবং নাই আধুনিক সাহিত্য পাঠকদের আকর্ষণীয় ঔজ্জ্বল্য আমি পূর্ববঙ্গের মাটির মানুষ সে মাটিতে যে সাহিত্যের উৎপত্তি হইয়াছে সেই সাহিত্য সেই মাটির বাসিন্দাদের মনের আনন্দ রসে হইয়াছে পুষ্ট ও যুগ যুগ ধরিয়া যোগাইয়াছে তাহাদের মনের খোরাক আমি সেই সাহিত্যের অনুরক্ত পাঠক সেই সাহিত্যের রসেই আমার মনে রসভাণ্ডার পূর্ণ হইয়াছে আমি সেই পুঁথি সাহিত্য রসের রসি তার ভাণ্ডারী ও তার প্রেমিক এগুলি প্রত্যেকটা কথায় অর্থবহ এই কোনোটাই অর্থ শূন্য বাড়ার নয় এই বর্তমান রেটরিকের যুগে আমাদের কিছু বিশ্বাস হবে না আজীবন তিল তিল করিয়া আমি এই রস আহরণ করিয়াছি সঞ্চয় করিয়াছি এবং সেই রসপাত্র পুঁথি সংগ্রহ আমার জীবনের ব্রত করিয়াছি তাই যখন আমার মতো প্রাচীন পুঁথি পাঠক ও পুঁথি প্রেমিকের আধুনিক শ্রোত্রী মণ্ডলীর সামনে কিছু বলিবার জন্য ডাক পড়ে তখন আমি সংকোচ বোধ না করিয়া পারি না কারণ এইসব পুঁথি সাহিত্যের খবর দেশের শিক্ষিত মণ্ডলী অনেকেই রাখেন না অনেকে এইসব পুঁথির প্রতি তাকাইয়া থাকেন অনেকটা অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণার দৃষ্টিতে এবং কেহ 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 এইগুলিকে মনে করেন সাহিত্যের আবর্জনা উদ্ধৃতি আর দীর্ঘ করিব না বুঝতে পারছেন এই হচ্ছে আমাদের আব্দুল করিমের চিন্তার ভাষার একটা প্রকার দেখলাম তার চিন্তাধারাও দেখলাম এখন আমরা যে বলছি তিনি ইতিহাসবিদ নন অথবা এমনকি সাহিত্যের তাত্ত্বিক নন এটা সঠিক নয় তার এর মধ্যে একটা সাহিত্য সমালোচনাও আছে প্রতি সাহিত্য আপনারা মনে করেন সাহিত্যের আবর্জনা এটা শুধু সাহিত্যের নয় সমাজেরও দর্পণ এখন অনেকে বলবেন যে সাহিত্যের যদি সমাজের দর্পণ হয় সেটা তো আপনার আপনার মহাবেশ কানায় থাকবে আমি পড়বো কেন উনি বললেন না পড়ার কারণ হচ্ছে আমাদের সমাজের বিশেষ একটা ইতিহাস আছে তিনি যে ইতিহাসটা আবিষ্কার করেছেন এখন যদি সংক্ষেপে বলি খ্রিস্টীয় হিসেবে পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে আমরা যে ইতিহাস দেখেছি সেটা কি ইতিহাস যে বাংলাদেশে চর্যাপদ হয়েছে তারপরে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন হয়েছে চন্ডে মঙ্গল হয়েছে রামায়ণ মহাভারতের অনুবাদ হয়েছে এবং তারপরে মনে হয় একটা অন্ধকার যুগ আবিষ্কার করেছেন সুকুমার সেনরা কিন্তু সে অন্ধকার যুগে যে নীরবে বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এক ধরনের লোককতা হয়েছে তা নয় যেটা সংস্কৃত ভাষার চেয়েও কঠিন বাংলা ভাষায় যারা লিখেছেন তাদের মধ্যে আসেন শাহ মোহাম্মদ সগীর তিনি অনুবাদ করেছেন ফার্সি থেকে ইউসুফ যে লেখা এটা কাল নিয়ে কিছু তর্ক আছে এটা পঞ্চদশ শতাব্দী না ষোলশ শতাব্দীর আমাদের জন্য সেটা বড় ব্যাপার নয় তারপরে এই যে অনবরত অনেকগুলো বই উনি তাকে নিজে বের করেছেন মাত্র দুটো কানু ফুকের অষ্টাদশ শতাব্দীর এবং তার আগে গোরক্ষ বিজয় বাংলাদেশে তখন গোরক্ষনাথের পূজা হতো গোরক্ষনাথের নাথ ধর্ম যারা বৌদ্ধ ধর্মকে গ্রহণ করেছিল হিন্দু ধর্মের এক অত্যাচারে যাদের আবার হিন্দু ধর্মে ফিরে যেতে হয়েছে ঐতিহাসিক কারণে তারা নাথ ধর্ম বলে একটা ধর্ম অবলম্বন করেছেন ঘটনাচক্রে আমি যে অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেছি চট্টগ্রামের দক্ষিণে মহেশখালীর দিকে সেখানে তার ঘাট আছে গোরব ঘাটা বলে আমি আগে যেখানে পোস্ট অফিস লিখতাম এটা হচ্ছে গোরক্ষনাথের ঘাট বাংলাদেশে গোরক্ষ কথা কাজ পুরো করেন যিনি গোরবকে রক্ষা করেন না আমি গোরব ঘাটা আমরা এইভাবে বলি আমার আগে ইউনিয়ন ছিল গোরব ঘাটা তো সেই জন্য আমি জানি যে এটা নাথ ধর্মের একটা পীঠস্থান ছিল ওই দিক এই সময় যে কাব্য লেখা হয়েছিল গোরক্ষনাথের এই যে নিয়ে আবার তার সাথে একটা মামলা হয়েছিল এর সাথে দিনেশ চন্দ্র সেনের কারা এটা প্রথমে প্রকাশ করেছে এগুলো সাহিত্যের ইতিহাস আপনারা জানেন কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে লোকের দৃষ্টিভঙ্গি কখনোই হিন্দু মুসলিম বিভাজন দ্বারা চালিত হয়নি শুধু চালিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যের নির্দেশন দ্বারা এবং তাতে তিনি যেটাকে বলা হয় ইংরেজিতে বলে সেরেন ডিপিটি বাংলা বলে চরম দ্বীপ আবিষ্কার আমি এক দ্বীপে যাই থেকে আরেক দ্বীপ আবিষ্কার করেছেন তখন ইংরেজিতে শব্দ তৈরি হয়েছে সেরেন ডিপিটি চরম দ্বীপকে সেরেন ডিপিটি বানিয়েছে তো সেই শব্দ মানে যে এটা একটা সেরেন ডিপিটি 
মুসলিম সাহিত্য আবিষ্কার তিনি করেছেন মুসলিম সাহিত্যের অনুসন্ধান করে নয় পুঁথি সাহিত্যের অনুসন্ধান প্রক্রিয়া দেখে কি অর্ধেক পাণ্ডুলিপি তো মুসলমানদের লেখা এই জন্য এটা বলে একটা চমকে দেওয়ার মতো আবিষ্কার তো এখন এই জিনিসটি নিয়ে তিনি তখন এখন তো বই পাওয়া আপনাদের পক্ষে আমাদের পক্ষে কত সহজ একটা কথাই বলি তিনি যে বইগুলো লিখেছেন তাতে অনেক জিনিস আছে তিনি একটা বই তখন বের ইসলামী বাংলা সাহিত্য বলে একটা বই বের করলেন ভদ্রলোকের নাম হচ্ছে সুকুমার সেন আব্দুল করিম চিঠিতে লিখতেছে বিভিন্ন লোকে ভাই কলকাতায় এরকম একটা বই বেরিয়েছে বইটা আমি কীভাবে পেতে পারি আচ্ছা এইটা কি পাকিস্তানে আনা সম্ভব এরকম চিঠি আছে বলে আপনাদের চোখে পানি আসবে এই যে এই সমস্ত কথা শুনলে আর কি তবু আমি দেখাচ্ছি উনি কী লিখেছেন শেষ পারানের পরই এই বইটা সম্পর্কে ওনার যে একটু সমালোচনা সেটাই বলি এটা দিয়ে আমি আপনার বক্তৃত শেষ করতে হবে আজকে প্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা করতে গিয়ে তিনি কিন্তু প্রাচীন পন্ডিবার অক্ষণশীল ছিল না তার যেটাকে আপনারা আজকাল ভালো শব্দ হবে আধুনিকতা বলেন সেটা মারাত্মক এটা প্রায় দোষের পর্যায়ে গেছে অতি আধুনিক হলে যে দোষ হয় সেটা তারও আছে তো এখানে তিনি বলছেন এইভাবে বর্তমানকে বুঝিতে হইলে আব্দুল করিম লিখছেন আগে অতীতকে বোঝা আবশ্যক ভবিষ্যৎকে সুনির্মিত করিতে হইলে অতীত ও বর্তমান উভয়কে স্মরণ পথে সমুদিত রাখা যায় অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই তিন কালের সম্বন্ধ একই সূত্রে গ্রথিত এটা লিখেছেন মুসলমান কবির প্রশ্ন পদাবলী সরকার পত্রিকা বেরিয়েছিল এখন যাইতে যেতে প্রাচীন সাহিত্যের প্রতি মুসলিম সমাজের অবজ্ঞার কথাটা শুনলেন হিন্দু সমাজের অবজ্ঞাটা ছিল অনেক বেশি কার্যকর সাকল বলে মুসলমানরা সাহিত্য লিখেছে বটে ওগুলো তো কাজের সাহিত্য না ওই তো নিম্নমানের সেইটা সব উনি বলছেন দুঃখ করে উনি বলছেন আর্থিক দন্য জগদ্দল পাথরের মতো আমাকে চাপিয়ে আছে উনি যে চাকরিতে অবসর নিয়েছিলেন উনিশশো চৌত্রিশ সনে তার মাসিক অবসর ভাতা ছিল ষাট টাকা যেটাকে পেনশন বলেন আপনারা ওনাকে একবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিকের পদ দেওয়া হয়েছিল উনিশশো একুশ সনের পরে উনি এটা গ্রহণ করেননি বলে ওইটা তো বেসরকারি চাকরি সরকারি চাকরি হলে পেনশন থাকে বেসরকারি চাকরি পেনশন থাকে না আবার উনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন সেটা কিন্তু ওখানে লিখছে কিনা জানি না আমি সবটুকু পড়ি নাই তো এই বছর লোক আমাদের গ্রামের লোকই ছিলেন বলা যাচ্ছে মানে চেয়ারম্যানের মতো লোক আর কি আব্দুল করিম সাহেব তিনি সরকারি চাকরি নিয়েছেন উনিশশো বোধহয় পরে আর কি মানে বাংলা সরকার উনিশশো একচল্লিশ বিয়াল্লিশ সনে থেকে তাকে একটা সাহিত্যিক বৃত্তিও দেন ওইটাও ছিল ষাট টাকা তার সর্বশেষ মাসিক আয় ছিল একশো বিশ টাকা তখনকার টাকা একশো বিশ টাকা কম নয় কিন্তু ওইটা তিনি আবার দাম ধ্যান করতেন তিনি যদি পয়সা না থাকতো ধার করে লোকজনকে দান করতেন এটা অদ্ভুত ধরনের মানুষ তো যা হোক উনি বলছেন কি আমি আর্থিক দন্য জগদ্দল পাথরের মতো আমাকে চাপিয়ে আছে প্রাগুপ্ত ইতিহাস শ্রেণীর একটা গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সমাজ ও দেশের কাছে ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়াছিলাম এটা আমি সরদার ফজল করি হচ্ছে আজকে আমার ঘোড়া আর কারণ একটু বলবো না তো উনি বলছেন ইনি যে বলে ইতিহাস শ্রেণীর একটা গ্রন্থ বের করার জন্য আমি টাকা চাইছিলাম তাদের বড় লোকদের কাছে বাংলাদেশের লোক এত কৃপণ বিশেষ করে মুসলমানরা বই পড়ার জন্য কেউ টাকা দেয় না অন্যান্য প্রতিষ্ঠান করার জন্য টাকা দেয় কিন্তু কোথাও একটি কপর দোকো মিলে নাই এটা লিখছেন তার যে প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য মুসলমান নামে একটা প্রবন্ধ কিন্তু তখন প্রকাশিত হয় নাই প্রাচীন পত্রিকায় বেরিয়েছিল পরে উনিশশো সাতান্ন সময় তারপরে বলছেন মুসলমান লেখকগণ প্রাচীন সাহিত্যকে পুঁথি সাহিত্য নাম দিয়া অবজ্ঞাভাবে তত্ত্বটি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেন বলিয়া আমাদের শিক্ষিত লোকগণ প্রাচীন সাহিত্যের মধুর রসাস্বাদনে বঞ্চিত রহিয়াছেন সারা জীবন প্রাণপাত চেষ্টা করিয়াও কাহাকেও সে পথের পথিক করিতে পারি নাই এমনকি মোহাম্মদ এনাম লক্ষ্য করেন নাই উনি এরপরে আধুনিকতার সন্ধানে চলে গিয়েছেন তো যা হোক এখন উনি বলছেন এরপর আসল কথায় আসে এর চেয়ে খারাপ কথা হচ্ছে হিন্দু সাহিত্যিকেরা মুসলমানদের কীভাবে দেখেছেন এতক্ষণ আমি গুণ কীর্তন করলাম এখন একটু নিন্দা করি তো বলছেন কি সাহিত্য বিষয়ে বলছেন আমি আগে হইতে তাহাদেরকে সতর্ক করিতে চাই যে বর্তলায় ছাপা পুঁথির উপর একটি কানা করির মূল্য বা রতি পরিমাণ শ্রদ্ধা অর্পণ করাও কাহারও উচিত নয় আপনারা অনেকে জানেন যে দীনেশ চন্দ্র সেন যখন বঙ্গবর্ষ সাহিত্য প্রকাশ করেন তখন ইনি গঠনা শুরু করেন নাই মানে প্রকাশ করা শুরু করেন নাই সেই আঠারোশো পঁচানব্বই ছিয়ানব্বইতে সেখানে তিনি আলাউলের পুঁথি নামে যা ছাপাইছেন সেগুলো হচ্ছে কলকাতার বর্তলা ছাপা অজস্র মুদ্রণ প্রমাণ শুধু নয় লোকের প্রক্ষিপ্ত অংশ সহ যেগুলো আলাউলের লেখা কিনে কোনো প্রমাণ নাই পুঁথি দিয়া উনি যাচাই করে দেখেছেন কোনটা যাও কোনটা আসো কঠিন কাজ তো বলছেন এই জন্য বলছেন বর্তলার প্রকাশকরা একে তো একে তো বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য লোক তার উপর তাহারা ব্যবসাদার আপনি বাংলা গদ্যটাও দেখুন 
বর্তমান প্রকাশকেরা একে তো বিদ্যা বুদ্ধি শূন্য লোক কমা তার উপর তাহারা ব্যবসাদার তাহাদের ছাপা পুঁথিতে রচয়িতা রচনার মৌলিকতা প্রায় রক্ষিত হয় নাই বলিলেও চলে এভাবে করতে করতে এখন ইসলামী বাংলা সাহিত্য নামে যে বইটি প্রসব করেছিলেন সুকুমার সেন কারণ তিনি পাঁচ খণ্ড বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন সেখানে যেন মুসলিম কবিতার আলোচনা না করায় প্রচুর সমালোচনা হয় তখন তিনি সর্বেক পৃষ্ঠা ইসলামী বাংলা সাহিত্য বলে একটা পরিশিষ্ট লিখলেন এটা ক্যাঙ্গারুর পেটের বাচ্চার মধ্যে এটা কিন্তু ক্যাঙ্গারুর বই তো ক্যাঙ্গারুর বইয়ের ওপর তিনি কী লিখলেন সেটা সম্পর্কে অনেক দিন কষ্ট করে এই বই তাকে জোগাড় করতে হয়েছে দিকে তিনি কী লিখলেন দেখেন তিনি বলছেন ডক্টর সুকুমার সেন ইসলামী বাংলা সাহিত্য নামে একটি পৃথক ইতিহাস রচনা করেছিলেন উনিশশো একান্ন সনে এই ইতিহাস সম্পর্কে সাহিত্য বিষয়ের গ্রন্থের নামকরণে যেমন আপত্তি ছিল তেমনি গ্রন্থকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রদত্ত ভুল তত্ত্বের প্রতিবাদও তিনি করেছিলেন দেখেন তিনি মৃত্যুর মাত্র দু বছর আগে বলছেন কি প্রথমত ইসলাম একটি ধর্মের নাম যারা ইসলাম ধর্ম মানিয়া চলেন তারা মুসলমান অতএব মুসলিম বাংলা সাহিত্য হইলে এই নামটা সার্থক হইত ইসলামী বাংলা সাহিত্যের অর্থ দ্বারা ইসলাম ধর্ম বিষয়ক সাহিত্য দ্বিতীয়ত মুসলমান রসিক্ত সাহিত্য আর বাংলা সাহিত্য এবং তাহা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবশ্য আলোচ্য বিষয় এবং এর অপরিহার্য অঙ্গ তজ্জন্য পৃথক নামে গ্রন্থ রচনায় স্বভাবত মনে হয় চন্দাল সপচানা সিন্ধু বহির গ্রামাতে প্রতিশ্রয় সংস্কৃতি লিখেছেন ইত্যাদি নীতি যেন অনুসৃত হয়েছে চন্দালদেরকে গ্রামের বাইরে রাখতে হয় বলে আমি আবার পর্যটন সংস্কৃত ভালো করতে পারি না তো স্যার চন্ডাল সপচানান্ত বহির গ্রামাতে প্রতিশ্রয় তো বলছি কি এতে এটো সাহিত্য বিষয়ের লেখা এতে সুকুমার বাবুর মনোভাবের প্রতি মুসলমানদের অশ্রদ্ধা জন্মাইবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে ইসলামী বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে তিনি লিখেছেন এটা ছাপাইছেন শনিবারের চিঠিতে ইত্যাদি আপনি আমি বলছি এটা বংশ বাহান্ন শনি ছাপা হয় তো এই বহু কাহিনী আছে কি বাদ দিয়েছে সেটা আর বললাম না সাহিত্য বিশারদের এই হচ্ছে জীবন দৃষ্টি তারপরে শেষ কথা আমি এই দিয়ে বলি তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যে ইসলামীকরণের এক জোয়ার এসেছিল আপনাদের এখন বর্তমানে মানে আমাদের পাঁচই আগস্টের পরবর্তী যুগে এই কথাটা এখন নতুন করে আবার জাগানোর চেষ্টা করছে আর আমি ঐতিহ্য ফিরে পেতে হবে আপনার শত্রু লাগবে শত্রু হচ্ছে ইসলামীকরণ তো ইসলামীকরণ কি সম্পর্কে উনি বলছেন এই জোয়ার যে কত ফাঁকা ছিল এবং উদ্দেশ্যমূলক ছিল তা সাহিত্য বিশারদের দৃষ্টি এড়ায়নি তিনি প্রশ্ন তুলেছেন ইসলামী সাহিত্যের প্রতি যদি এতই দরদ তাহলে তার সম্পাদিত গ্রন্থ প্রকাশের জন্য কোন সাহায্য সহায়তা পাওয়া যায়নি কেন তিনি সোজা যদি বলেছেন উদ্ধৃতি আর ইসলামী শিক্ষা পাকিস্তানে ইসলামী সাহিত্য মুসলিম তমদ্দুন ইত্যাদি কথা শুধু আমাদের মৌখিক বুলিতেই পরিণত হইয়াছে বাস্তব ক্ষেত্রে তাহার রূপ কোথায় প্রাচীন পুঁচির পুঁথি রচয়িতারা অন্তত তাহাদের রচিত পুঁথিতে ইসলামী উপকরণ ব্যবহার করিয়াছেন তার প্রাচীন ইতিহাস কিংবদন্তি ও লোককাতাকে সাহিত্যের বিষয়ীভূত করিয়াছেন সেই তুলনায় আমাদের আধুনিক সাহিত্যিকরা কতটুকু কি করিয়াছেন এটো কয়েকজন স্যার দুর্গা পর্ত রসিকা সহস্র গুণে উন্নত হইয়াও কাগজ ও মুদ্রণ যন্ত্রের সহস্র গুণ সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়াও বাংলা সাহিত্যের আলো দিয়া তাহারা বাঙালি মুসলমানের জীবনকে আলোচিত করিয়া তুলিতে পারেন নাই কেন এটা উনিশশো পঞ্চাশ সনের চট্টগ্রাম আরেকটা সাহিত্য সম্মেলন অধিবেশনে তিনি বলেছিলেন এখন আমার শেষ করবার সময় আসছে আমি বলছি বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস যদি আপনার সন্ধান করতে চান আমাদের এটা বলতে হবে আব্দুল করিমের ইতিহাস চর্চা অনেক দীর্ঘ আমি শেষ করার আগে আর একটু হয়তো আমার লেখা থেকে পড়ে শেষ করি বাংলা মুসলমানের মাতৃভাষা কেন বাংলা হইল তার উত্তর আব্দুল করিম ইতিহাস থেকেই সংগ্রহ করেছেন তারপর তিনি বলছিলেন সাহিত্য পত্রিকায় লিখেছিলেন আমাদের কেন বাংলা বই পড়ে এইটা একটা গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব সেটা হচ্ছে আমি যে উদ্ধৃতি দিয়েছিলাম ইংরেজি চোদ্দো পনেরো সনের লেখা থেকে সাহিত্য পত্রিকায় ছাপা পাঁচ নম্বর খণ্ডে দেখবেন যিনি কাগজ দেখছেন উনি বলছেন আমরা দেখিতে পাই মুসলমানরা যখন যেখান হইতেই যে বাংলার সঙ্গে লইয়া ভারতে আগমন করুন না কেন ভারতের যে অংশে যাহারা পদার্পণ করিয়াছেন তারা সেই অংশের প্রচলিত ভাষাকে দুই দিন আগে হোক আর পরেই হোক আপনাদের ভাষা করিয়া লইয়াছেন বঙ্গদেশে মুসলমানদের বঙ্গভাষা ব্যবহার আমাদের সেই কথারই সমর্থন করিতেছে বাংলা ভারতের মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু এটা একটা মিথ্যা প্রচার হায়দ্রাবাদে উর্দু আছে উত্তর ভারতে উর্দু আছে মুঘল রাজনীতির আশপাশে কিন্তু বাংলাদেশের মুসলমানদের মাতৃভাষা যেমন উর্দু হয় না কেরালের মুসলমানদের মাতৃভাষা উর্দু হয় না 
কারণ আমার জেনারেল থিওরিটা হচ্ছে আমি এই জন্য বলছি আব্দুল করিম ইজ নট অনলি এ হিস্টোরিয়ান বাট ইজ এ হিস্টোরিওগ্রাফার ইজ এ থিওরিস্ট অফ হিস্ট্রি আমরা যে হেগেলের প্রশংসা করি ফিলোসফি অফ ওয়ার্ল্ড হিস্ট্রি লিখেছেন যেখানে বলেছেন কি আফ্রিকার কোনো ইতিহাস নাই ভারতের কোনো ইতিহাস নাই হেগেল তো বলেন বড় পণ্ডিত অনেক বড় দার্শনিক কিন্তু তার চোখে ধরা পড়ে নাই কালো মানুষদের কোনো ইতিহাস হতে পারে এটা এখনো পৃথিবীতে আছে এমন এমন মার্চবাদ নামে যারা চালু আছে তাদের অনেক মধ্যে ব্যাধি দেখা দিয়েছে যারা ওই হ্যাগেলকে বিশ্বস্তভাবে অনুকরণ করে যায় যে ভারতের কোনো ইতিহাস সম্ভব কেন নয় সেই জন্য বলছি যে বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা এটা বোঝার আগে বুঝতে হবে ভারতের সকল অঞ্চলের মুসলমানদের মাতৃভাষা তাদের সব অঞ্চলের মাতৃভাষা এটা এরকম দীপ্তির সাথে তার আগে বেশি লোক বলেন নাই এই জন্য আমি এটি আমার গুরু আহমদ সবার একটা নির্ণয় করতেছি বাংলাদেশ মুসলমানদের একজন চিন্তাশীল লোকের আবির্ভাব হয় নাই কথাটা একটু অতিরঞ্জিত মার্ক ট্রেনের মৃত্যুর মতো কিছু কিছু লোক আছেন আব্দুল করিমকে নিঃসন্দেহে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে চিন্তাশীল বলে আমি ঘোষণা করতে চাই আপনার তার প্রতিদ্বন্দ্বীতে বের করতে পারেন যেমন কাজে আব্দুল উদুর শিশু বলে মনে হবে তার পড়ার পরে আর অন্যান্যদের নুর নবী চৌধুরী যশন্ত করেন কি যেন আজ নাম একবারে চৌধুরী নুর নুর নামার প্রকাশক দেখবেন যে আব্দুল করিম সাথে তুলনীয় কেউ নাই বাংলা মুসলমানদের মধ্যে দ্বিতীয় প্রধান চিন্তাবিদ যদি বলেন তারপরে ফেলেন রোকিয়া শাখাওয়াত হোসেন চিন্তার ক্লারিটি যাকে বলা হয় একেবারে উনি বলছেন না ইউরোপীয় এডিটরদের মতো ইউরোপীয় ফিলোসফারদের চেয়ে অনেক বেশি এনলাইটেনমেন্ট থিঙ্কারদের মতো এই দুজনের কথাই বলি কিন্তু আমরা ওনাকে মেয়ে বলে বাদ দিয়েছি আর এনাকে গাইয়া বলে বাদ দিয়েছি এবার নানাভাবে লোকজনকে বাদ দেওয়া হয় আচ্ছা উনি বলছেন এইভাবে বহু বছর বাংলায় আধিপত্য করিয়া মুসলমানগণ যে বাংলা ভাষাকে নিজের বলিয়া বরণ করিয়াছিলেন তাহাদের রাজ্য মহিমার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বাভাবিক ও সুন্দর আত্মভাব বিলুপ্ত হইয়া না গেলে আজ বাঙালি মুসলমানের ইতিহাস অন্যরকম হইত আব্দুল করিম যদি আর একজন রাষ্ট্রভাবে বাংলা সাহিত্য পড়ে থাকেন আপনারা দেখবেন তিনি পদে পদে আহমদ সবার বাঙালি মুসলমানের মনের বিরোধিতা করেছেন ওখানে মানে হি ওয়াজ অ্যান অ্যান্টি আহমদ সবার লং বিফোর মোহাম্মদ আজম আমি দেখতে পাচ্ছি পুঁতি সাহিত্য যিনি একটা বাংলার এক অঞ্চলেই হয়েছিল ওনাদের বক্তব্য হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চলে হয়েছিল যেখানে দোভাটি পুঁতির আবির্ভাব হয়েছিল এটা সমগ্র বাংলার নয় তবে আহমদ সবার কথা এখানেই সঠিক যে বাঙালি মুসলমানের মনোভাব ওই রকমই অন্য জায়গাতেও অর্থাৎ এই সাহিত্য সর্বসাধারণ তখনও বিলিত মানে হয় না কিন্তু বাংলার সব অঞ্চল নয় আর্গুমেন্টটা এই জন্যই তারপরে আমি সে বলি উনি বলছেন নতুন কথা বাংলার মুসলমানরা ইংরেজ আসার আগে নিশ্চয়ই মোগল রাজ দরবারের অংশীদার ছিলেন না বা বাংলার যে সুলতানি রাজ দরবার তার অংশীদার ছিলেন না এই কথা সত্য কিন্তু তারা বাংলা ভাষাটাকে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু ইংরেজ আসার পরে তারা তাদের সেই আত্মভাব বিসর্জন দিয়েছেন এখানে একটা ফুটনোট দিয়ে বলি আমি গৌতম বুদ্ধ মহাশয় যে বক্তৃতা দিয়েছেন সেটার নাম কি আত্মসত্তা আর সত্তার রাজনীতি এই যে আত্মসত্তা হচ্ছে আধুনিক বাজে বাংলার একটা উদাহরণ আইডেন্টিটি বলে যেটা কথা আছে সেটার ভালো বাংলা হচ্ছে আত্মভাব এটা উনি লিখেছেন তো এই জন্য বলছি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে যাহা কিছু পরে তাহাই সবচেয়ে ভালো এটা নাও হইতে পারে একটু চিন্তা করে দেখবেন তিনি বিশদ করিয়াছেন প্রাচীনবঙ্গে বহু মুসলমান কবি যেরূপ সযত্ন সেবায় বঙ্গ সাহিত্যের অনুশীলন করিতেছিলেন সেই যত্ন ও উদ্যম যদি এতদিন পর্যন্ত অবিরাম প্রবাহে চলিয়া আসিত তাহা হইলে আজ আমাদের সাহিত্য বিপুল বিস্তার ও অসীম শক্তি লাভ করিত আমাদের জাতীয়তা বদ্ধ কল্পেও তাহা অসায় সহায়তা করিতে পারিত এবং বঙ্গ সাহিত্য ইসলামের ভাস্কর গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত আব্দুল করিম রচনার তৃতীয় খণ্ডে দশ পৃষ্ঠে পাবেন ওই প্রথম রবীন্দ্রবা আমি কেন এটা বলছি এখানে আমাদের দেশে এখানে একটা অপত বিজ্ঞান চলছে অনেকে ন্যাশনালিজমের অনুবাদ করছে জাতিবাদ এটা অত্যন্ত ভুল ট্যান্ডেন্সিয়াস ট্রান্সলেশন এবং প্রতিক্রিয়াশীল ট্রান্সলেশন না যে জাতীয়তা বর্ধন জাতীয়তা জিনিসটা নেচারাল নয় জাতীয়তা জিনিসটা ঐতিহাসিক এটা গড়ে ওঠে আর যারা জাতিভাবে কথা বলেন রক্ত সংক্রান্ত জাতি এটা হলো আপনার এরেসিজম জাতিবাদ হচ্ছে রেসিজম এবং ন্যাশনালিজম হচ্ছে জাতীয়তা এই জন্য আমাদের জাতীয়তা বর্ধন করবে আমরা একটা জাতি হয়ে উঠলাম কিভাবে কারণ আমরা জাতি হয়ে উঠতে চেয়েছি বলে জাতি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে সাহিত্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ধর্ম একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জাতি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে আরও বহু বিষয় আছে এটা শুধু রক্তের উপর নির্ভরশীল নয় এই রক্ত সংক্রান্ত জাতীয়তাবাদ যারা প্রচার করেছে এটা হলে ইউরোপে নাৎসিবাদ ফ্যাসিবাদ একটা প্রচারিত হয়েছে কিন্তু আমাদের দেশের কোনো কোনো পণ্ডিত এবং মনীষী লোক আলোচনা করেন যে জাতিবাদ তারা সম্প্রতি আমি আন্দোলনের আগে পিছনে লক্ষ্য করছি কি তারা না বুঝা ন্যাশনালিজমের অনুবাদ করছে জাতিবাদ বাঙালি জাতিবাদ 
এই অনুবাদ অত্যন্ত ভুল এবং এটার মধ্যে একটা রাজনৈতিক চিন্তা আছে যেটা অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল এবং ক্ষতিকর এটা নাৎসিবাদী চিন্তা ভাবনা জাতি বানা এটা আব্দুল করিমকে আমি সাক্ষী হিসাবে এখানে হাজির করলাম শেষ করছি আব্দুল করিম ইতিহাস হাতে এটাই নিষ্পন্ন করেন বাংলা ভাষা ভিন্ন অপর কোনো ভাষা বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা ও জাতীয় ভাষা হইতে পারে না ইহা আমাদের পূর্বপুরুষগণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং তদ অনুসারে তাহারা সেই শুভ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন হিন্দু কবিগণ যেমন রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ রাজি বাংলা ভাষান্তরিত করিতেছিলেন মুসলমান কবিগণ তেমনি তাহাদের পূর্বাচার্যগণের গ্রন্থাবলী বাংলায় নিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বাংলা কেন্দ্রের এডিশনে এটা ভুল চাপাইছে নিবদ্ধ করেছে নিবন্ধ এই জন্য আর কি একমাত্র এই অকৃতির চেষ্টায় এ পর্যন্ত আশি জন মুসলমান কবি আবিষ্কৃত হইয়াছেন এই অকৃতি মানে আমি অকৃতি অধম আমি আব্দুল করি তো শেষ করলাম সাহিত্য বিষয় সম্পর্কে এখন আরেকজন শুধু এক ক্লাস সবাই ফুল করবে নিন্দা করলে বোধ অন্যায় হয় তাহলে কবি চৌধুরী নিন্দা করি স্যার নিন্দা মানে প্রশংসা তো উনি বলছেন এই সাহিত্য বিষয়ের একাডেমিক শিক্ষা মাত্র এন্ট্রান্স মান পর্যন্ত কিন্তু তার জ্ঞান পিপাসা ছিল সীমাহীন এটা লিখছেন কবির চৌধুরী এই অসাধারণ জ্ঞান পিপাসায় সারা জীবন তাকে একটি মাত্র কেন্দ্রে অনবরত সংযুক্ত করে রেখেছে সে কেন্দ্র কি সে হল মুসলমান সমাজ সাহিত্য ও ঐতিহ্য প্রীতি মানে মুসলমান সমাজ প্রীতি মুসলমান সাহিত্য প্রীতি মুসলমান ঐতিহ্য প্রীতি সেই সম্পর্কে অনুসন্ধান এবং লুপ্ত ইতিহাস ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা এটা লিখতেছেন উনিশশো উনসত্তর সালে আমার সবার সত্যি বলেছিলেন বুদ্ধিজীবীরা যা বলতেন শুনলে বাংলাদেশ স্বাধীন হতো না এই বক্তব্য আমি আমার মৃদু সমালোচনা হচ্ছে এই বক্তব্য খণ্ডিত সত্যের মন্ডিতে পড়িবে কারণ পুঁতি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আব্দুল করিম হিন্দু মুসলমান ভেদাভেদ করেন নাই দুঃখের মধ্যে তাহার সাধনা মুসলমানদের লেখা পুঁতি সংগ্রহে সীমিত না থাকিলেও সাধারণের মধ্যে এই ধারণা অধিক প্রচলিত যে আছে তাহা অসত্য নহে কবি চৌধুরী তার প্রমাণ এই প্রসঙ্গে আব্দুল করিমের আপনকার মতটাই বরং শনিবার মতো এবং এটা আমি আগেই পড়েছি আপনাদের তবু আবার আসলে বলে অধিকন্ত নদশায় একটু আবার পড়ি বর্তমান বঙ্গ সাহিত্য হইতে একটা হিন্দু হিন্দু গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া আমরা মুসলমানেরা অনুযোগ করিয়া থাকি এই অনুযোগ যে কতটা সত্য তাহা কেহই অস্বীকার করতে পারিবেন না বঙ্গ ভাষার এরূপ হিন্দু ভাবাপন্নতা বাঞ্ছনীয় না হইতে পারে কিন্তু তাহা কিছুতেই অস্বাভাবিক হয় নাই এ পর্যন্ত হিন্দুগণই অক্লান্ত পরিশ্রম ও সাধনায় শীর্ণ শিশু সাহিত্যকে প্রাদেশিকতা রৌদ্র বায়ুহীন সংকীর্ণ গুহ হইতে উদ্ধার করিয়া উহাকে উন্মুক্ত বায়ু কিরণময় জগতের পক্ষে স্থাপন করিয়াছে তাহাদেরই প্রতিভা বলে উহা আদ্য জগতের সাহিত্য পরিবারের সঙ্গে বাণিজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে সুতরাং সেজন্য হিন্দুগণকে কিছুতেই দোষ দেওয়া যায় না তজন্য মুসলমানদের নিঃশ্বাসতাই সম্পূর্ণ দায়ী এখন আমি কি বলতে পারি আমার অনুসন্ধান হচ্ছে এই একটা কথাই বলেন আমাদের এই যে উনি লিখলেন বাংলার মুসলমান এবং হিন্দু উভয়েরই করেছেন এটা আমাদের পুরো একটা কথার কথা নয় বর্তমান বংশাকে লিখেছেন করে দেখেন উনিশশো চোদ্দ সঙ্গে এখন আমি বললাম আব্দুল করিম নিছক সাহিত্য বিষয়ক ছিলেন না আপনারা যে কিছু পয়সা দিয়েছেন স্যার এটা জায়জ করতে হবে তো তাই সেই কথাটা বলছি আব্দুল আমার অনুসন্ধান কি এতক্ষণ ভাবার পর শেষ কথা হয়ে যাই তাহার স্থান এই দেশের কেন দুনিয়ার যে কোনো দেশে সেরা ইতিহাসবিদদের মধ্যে আপনাদের জার্মানদের দেখলে আপনাদের তো মানে পুলক হয়ে যায় গায়ে আমার পুলক লাগে চোখে ঘনায় ঘুম অলগাজম বলে তাই আমাকে আপনার গালি দিয়েছে পুলক বললো আপনি তো মনে করেন না শুদ্ধ কি তাহাই এই ইতিহাস বিশারদ আব্দুল করিম ছিলেন বাঙালি মুসলমান সমাজের জন্ম নেওয়া গুটি কয় স্বাধীনতা ব্যবসায়ী চিন্তাবিদদের অগ্রণী স্বাধীনতা ব্যবসা কথা হচ্ছে লিবারেলিজমের বাংলা অনুবাদ চালু করার চেষ্টা করেছি কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাবের আগে যে কয়জন অগ্রণী চিন্তাবিদ বাঙালি মুসলমান সমাজে জন্মগ্রহণ করেন আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ ও রোকেয়ার শাখাওয়াত হোসেন তাহাদের মধ্যে মনে এটি হচ্ছে আমার উপসংহার আশা করি আপনারা এখন প্রত্যাশার পীড়ন থেকে অবসরে পান